নবদ্বীপের জন্য বেরোচ্ছি হোটেল থেকে সবাই রেডি হয়ে গেছি এবার এই যে আমরা এখন বেরোচ্ছি তো এখন মায়াপুর লঞ্চ ঘাটে চলে এসছি টিকিট কাউন্টারে দাঁড়িয়ে আছি নবদ্বীপ জলপথ পরিবহন সমবায় তো এখানে দশ টাকা করে টিকিট পার হেড তো এখন টিকিটটা কেটে নেওয়া হোক তারপর এবার আমরা বেরিয়ে পড়ব এখন আমরা হেঁটে যাচ্ছি অনেক ছোটবেলায় লঞ্চে করে গেছিলাম নবদ্বীপ মায়াপুর এখন আবার কিছু পড়বে না বসো ওখানে লঞ্চে এখন আমরা উঠে পড়েছি আমি রয়েছি ওই জন্য আমি রয়েছি কি সুন্দর লাগছে দেখতে আমাকেও ধরে নামাচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে চালু হয়ে গেছে আমরা শ্রীকৃষ্ণেরই আর একটা মন্দিরে চলে এসেছি তো মন্দিরটা দেখে খুবই সুন্দর আর সাজানো গোছানো তো এই ছোট্ট মন্দিরে দেখুন এই গুহার মধ্যে কিন্তু অনেক শ্রীকৃষ্ণের পাঁচ টাকা করে এখানে এন্ট্রি ফিস দিতে হয় কারণ এইটা তো মানে বেশি খুব একটা প্রচলিত নয় যেহেতু প্রচুর ভিড় না হয় তো গুহার মধ্যেও এখানে সুন্দর সুন্দর শ্রীকৃষ্ণের মানে সব এরকমভাবে খোদাই করে রাখা আছে মূর্তি আর এখানে হচ্ছে অনেকগুলো মানে জলাশয়ের জল কিন্তু এখানে জমা হয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন কাবেরি সিন্ধু যমুনা গঙ্গা শততীর্থ নর্মদা গোদাবরী তারপর সমুদ্র তীর্থ এগুলো সবই কিন্তু শ্যামকুণ্ড তো শ্যামকুণ্ডর এখানে দেখতেই পাচ্ছেন কি সুন্দর জলাশয় কিন্তু আগের মতো এখন আর জল নেই এখানে খুবই কম জল কিন্তু জাস্ট রয়েছে যে আমরা দেখে বুঝতে পারব যে এখানে জল রয়েছে এখানে আরও একটু রাধা কৃষ্ণের মন্দির তো এটা পুরো অ্যালুমিনিয়ামের পুরো এটা মানে সিংহাসনটা খুবই সুন্দর রাধা কৃষ্ণের এখানেও একটুখানি কিন্তু মানে রাধা কৃষ্ণের ছোঁয়া রয়েছে এখানে আবার শ্রী ধামেশ্বর মন্দির নিমাইয়ের এখানেও খুবই ভালো 
তো আমরা জায়গায় জায়গায় কিন্তু রাধা কৃষ্ণ গোবিন্দ শ্যাম সবেরই কিন্তু দর্শন করে নিচ্ছি এটাও একটা রাধা কৃষ্ণ রাধা গোবিন্দের মন্দির এখানে দেখুন খোদাই করে করে মানে কথা লেখা কিন্তু রয়েছে দেওয়ালে তো যে আমার মেয়ে আর আমার হাজব্যান্ডের অফিস কলিকের বাচ্চাগুলো সামনেই রয়েছে তো ওরা এখন দেখছে এটাও রাধা কৃষ্ণের মন্দির তো এরপরে আমরা আরও একটা যাবো যেটা হচ্ছে কিন্তু মানে সোনার গৌরাঙ্গ তো সেই সোনার গৌরাঙ্গ দেখতে কিন্তু আমি খুবই উৎসুক এই হলো সেই সোনার গৌরাঙ্গ পুরো মুখটা এবং মূর্তিটাই কিন্তু সোনার তো যাই হোক এবার আমরা বেরিয়ে পড়লাম এখন হচ্ছে এই যে পুজোর প্যান্ডেলটা দেখছেন এটা অকাল বোধনের পুজো দুর্গা পুজো তো এইখানে এই পুজোটা মানে এই নবদ্বীপে কিন্তু খুবই বিখ্যাত যে এসে গেছি নবদ্বীপেরিতে একটা দোকানে এখানে নবদ্বীপ দই নবদ্বীপের স্পেশাল দই খাবো তো দেখা হ্যাঁ এখানে নবদ্বীপের স্পেশাল দই খাবো আর আপনারা যখন আসবেন আপনাদেরও খাওয়াবো এখন এই যে আমরা এখানে রয়েছি এখানে রয়েছে এই যে তো এখন আমরা স্টার্ট করি এই জন্যই বলে নাম করা আপনারা যারা নবদ্বীপে আসবেন তারা অবশ্যই দই চা একটু টেস্ট আমরা নবদ্বীপে নবদ্বীপ দেখা ঘোরা হয়ে গেছে নবদ্বীপে দই খাওয়া হয়ে গেছে এবারে আমরা লঞ্চে করে আমার মায়াপুরে ফিরবো ওখানে যদি পারি তো ওখানকার ঠাকুরগুলো দেখবো আর না হলে কিন্তু আমরা হোটেলে ব্যাক করবো তো এখন লঞ্চটা এখনো ছাড়েনি প্রচুর প্রচুর হনুমান ভর্তি এদিক ওদিক করে যাচ্ছে এই যে এখানে পুরো ছাদে বসে আছে আর এই যে বড় প্রকাণ্ড বট গাছটা এখানে কিন্তু এখানেও কিন্তু পুরো হনুমান নেই ভর্তি মাথার ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে হনুমান যাচ্ছে আমাদের তো এখন ছেড়ে দিয়েছে লঞ্চটা ওই সামনে যে লঞ্চটা রয়েছে এই লঞ্চটা আমাদের লঞ্চের জায়গাটায় চলে আসবে আমাদের লঞ্চটা তো মায়াপুরে পৌঁছে গেছি এবার এই কেনাকাটি করা হোক একটুখানি বাচ্চাদের কিছু জিনিস আর একটু গিফট দেওয়ার আছে তো এগুলো কেনা হচ্ছে আর আমাদের সাথেও যারা এসছিল ওরাও একটু গিফট পছন্দ করছে তো আমার মেয়ে তো এই খেলনাটা পছন্দ করে চোখে দিই আর দেখি কি কেনা যায় তো এখানে অনেক রকমের জিনিসই রয়েছে কিন্তু প্রচুর প্রচুর দাম তো এখানে মানে যেগুলো আমাদের লোকাল এরিয়ায় যে দোকানে জিনিসগুলো পাওয়া যায় এখানে সেই জিনিসগুলোরও দাম অনেক যাই হোক আমরা আবার ইস্কনে ফিরে এসছি তো আমরা ইস্কনে আবার ফিরে এসছি ওরে বাপ দেখুন এইখানে কি গান বাজছে কোনো কথা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না আমি অনেক কষ্ট করে কথা বলছি দেখুন কি নাচ
नवदीप धाम घोरा हलो खूब भलो भाव घुरे बस समय लागे तो नवदीप धाम घोरार पर तर इस्कन मंदिर चले इस्कन मंदिरे अनेक घुरे से एक दोलना पोलना बाच्चाटा चल लो एक पार्के बस एन फाइनल रात डिनार कर होटेले फिर एस शर जो नहींदम मैं पीट फिट बैठा हो गए अनेक हाँ हो खाली पाए पुरोटा हाँ तो सब कमप्लीट हो गो तो एन तो होटेल रूमे चले फ्रेश नेब तो आज के ब्लगटा एखे शेष कर ब्लगटा जी भाव लागे अवश्य लाइक शेयर कमेंट कर पास